Minule som pozeral prednášku jedného človeka, ktorý rozprával o tom, ako pomáhajú ľuďom v treťom svete, ako pomáhajú ľuďom v Afrike. A keď prišiel na pódium, tak prišiel taký pán, možno 55 ročný, tak veľmi bežne oblečený a tak som rozmýšľal nad tým, keď som ho videl, že čo nám ten človek tu bude rozprávať. Ale keď otvoril ústa, zrazu bolo úplne vidno, ako tým celým žije, ako rozumie celej tej problematike, celej tej pomoci a tomu všetkému a úplne to z neho prechádzalo na mňa a tí ľudia, ktorí ho počúvali, úplne dostávali chuť robiť tiež niečo také pekné, ako robia oni. A tak som rozmýšľal nad tým, že aj keď som počúval niekedy nejakých iných ľudí, ako rozprávajú iba o tom, ako niekde šíria zelen v nejakom veľkom meste, že ako to, že keď my, kresťania, často niečo rozprávame alebo niečo robíme, že vôbec z toho nejde taká radosť, taký entuziasmus alebo také naozaj chápanie tých vecí, ktoré robíme, ako išlo z tých ľudí, ktorí robia samozrejme dobrú vec, ale nemáme my niečo podstatnejšie, Boh nám nedal väčšie veci na to, aby sme ich robili. A tak rozmýšľam nad tým, že Musíme sa vystavovať evaneliu, musíme byť ním presiaknutí, aby z nás vychádzalo. Často rozmýšľame nad tým, že chceme robiť evangelizáciu alebo chceme niekomu povedať evangelium a že ako to máme urobiť. Ale veď v skutočnosti, keď sme presiaknutí evangelium, tak je v nás tak, že sa nedá od nás oddeliť. Že, že proste to, čo robíme, to, ako rozmýšľame, aký máme charakter, aké máme hodnoty, proste evangelium je tam. Hoci nemusíme povedať každé druhé slovo Ježiš, ale proste je tam, je prítomné. A proste pre mňa je veľmi dôležité to byť presiaknutý evanilium, proste nechať sa mu vystavovať kedykoľvek a kdekoľvek, ako môžem. A tiež rozmýšľam nad tým, že keď sme na mládežiach a pripravujeme si témy, tak často rozmýšľame, že takú tému, takú tému, takú tému. Ale no a čo keby som si čítal, hoci aj stále iba list rímsky, až kým ho nepochopím úplne, až kým ním nepresiachnem, až kým nepochopím aký tam bol ten Pavlov zápas, o čo bojoval, nad čím rozmýšľal a až sa to stane takým môjim, že o tom rozprávam ľuďom, aj keby som celý rok rozprával o, o tom a potom sa posuniem k niečomu inému z Biblie, ale je to moje a žijem tým. A pre mňa je veľkou výzvou v živote byť presiaknutým evaníliom, nielen niečo hovoriť, ale proste žiť to, čo čítam a naozaj tomu rozumieť a verím, že vtedy to z nás môže prejsť na druhých ľudí.